नमस्कार शुभ सन्दा आज के साथ आज जवाहरल नेहरू विश्वविद्यालय अध्यापिका डर मैत्री चौधरी महाशया महाशय के जाना असंख्य धन्यवाद आज के टपिक हम दोशल सायसेस एंड सोसाइटी चूज कर क्यों ये प्रश्न सोशल सायन्सर की रेलिवेंस ये बार बार पार्सनल लाइफ एवं प्रफेशनल लाइफ आसे एज अः वोमैन हमारे मन आज छोट बल्ले अंकते काचा छम सायन्से काचा छ से समय क्लस नाइन चूज करते हतो सायस स्ट्रीम की सोशल सायन्स तक आर्टस बला हतो जो आर्टस निल मान पुरो परिवार जान एक ट्रेजिडिर मतन एक ग्लूम जो एन तो और फ्यूचर एके बारे कि जे अपन्स गि सब ही बंद हो गए ना छोट इन्सिडेंट दिए आई उड लाइक टू लिंक इट आप उन्न अफ रेलिवेंस से क्षेत्र जो सबा खूब दुखित भावसेचर होना तक लोक रेलिवेंस टाइम खूब सीमित भाव देखे चाकरी पा कि ना जो कम्पिटार करतम सफ्टवेर इंजिनियर अन्कमे बेपार तो रेलिवेंस टाइम इज लिंक टू एमप्लयिटी जो चाकरी पा कत मायना कत सुविधा कत सोशल मोबिलिटी कत उच पदे जाए रेलिवेंस टाइम मन रखब वेन उव अः डिसकाशन सोशल सायन्सेस रेलिवेंस टा कि खाली एमप्लयिटी दिए सोशल सायन्सर की रेलिवेंस आज पुरो समाज के लिए इनवल्व तो बेपारूस करते चाहिए गोईंग घटना जो आर्टस नहीं सायस नीते चाहना तक आकटा एलिमेंट हल तक अने के बोल ठीक आदि आर्टस नाओ इट उल नट रियलि मैटर क्यों मेरे और कि कैरियर पढ़ा टीचर जो चाकरी करते चाय ना जाए सो जेंडर टाओ आसने एमप्लयिटी प्रश्न आसमी ये दोटो एलिमेंट प्रथम इंट्रोडिउस कर फर्मल प्रेजेंटेशन बोलते चाहिए टपिक जेटा अलरेडी अपनारा इंट्रोडिउस कर दिए सोशल सायन्सेस एंड सोसाइटी रिविजिटिंग मैटर अफ रेलिवेंस रेलिवेंस जो बोली की रेलिवेंट भेरि अफें ये आलोचनाटा जो मान प्रोडक्टिवलि देखते चाह सोशल सायन्सर सब समय एक न्याचर सायन्सर संगे एक हायरार्किकल रिलेशनशिप सोशालजी पढ़े एवं जीवन अनेक समय लोके हाँ सोशालजी मेरे भलो टपिक 
বেশি কঠিন নয় কয়েকটা জিনিস শিখতে হয় ওই তো পরিবার সম্বন্ধে বিয়ে থার সম্বন্ধে কালচার সম্বন্ধে এটাতে কোন স্পেশালাইজ স্পেশালাইজ নলেজের প্রয়োজন নয় তো এগেন সেটাতে দেখা যাচ্ছে যে একটা হাইরার কি ইন্ট্রোডিউসড হচ্ছে এবং এই হাইরার কিটা বোঝা খুব ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রেলেভেন্স অফ সোশ্যাল সায়েন্সেস ইন সোসাইটি কেন আমরা যখন অনেকে প্রশ্ন করে তোমরা করো কি সোশিয়োলজিতে বা পলিটিক্যাল সায়েন্সে করো কি ইকোনমিক্সে তাও তো বোঝা যায় যে ওরা হয়তো পলিসি করছে বা ইত্যাদি তোমাদের কি রোল এই সমাজে সেই রোলটাই রেলেভেন্সের ব্যাপার তখন এটা বোঝাবার মানে চেষ্টা করলে অনেক সময় ওয়ান গেট ফ্রাস্ট্রেটেড কেন এটার কোনো ডাইরেক্ট ভাবে খুব সহজ ভাবে এটাকে এক্সপ্লেন করা খুব কঠিন লোকে বলবে দেখো তোমরা তো কোনো পলিসিতেও নেও কিছুতেও নেই তখন আমরা চেষ্টা করি নিজেদেরকে রেলেভেন্ট বানাবার জন্য টু সি দ্যাট আউই লাইক ইকোনমিক্স ওর আউই লাইক সায়েন্টিস্ট কিন্তু আমরা তো রকেটও বানাই না আমরা কোনো নতুন ওষুধও ডিসকাভার করি না কোভিড টাইমসে আমরা কোনো ফ্রান্ট লাইন ওয়ার্কার্সও নাই তার মানে কি আমরা ইরেলেভেন্ট কেন কোভিড প্যান্ডেমিকে যেখান থেকে সোশ্যাল সায়েন্সের একটা বিশাল রোল হলো যে দেখালো যে কোভিড প্যান্ডেমিকটা প্রথম থেকে সবাই বলল যে প্যান্ডেমিক এফেক্টস অল অফ আস ইকুয়ালি সবাইকে অমিতাভ বচ্চনেরও প্যান্ডেমিক হচ্ছে এবং যে খুব গরিব দুঃখী তারও প্যান্ডেমিক হচ্ছে কিন্তু যেটা সোশ্যাল সায়েন্টিস্টের বক্তব্য এবং এবং ডাক্তার সায়েন্টিস্ট তারা যখন বলল যে দিস প্যান্ডেমিক উই আর অল ইন দ্য সেম বোট বাট উই আর নট ফেসিং ইট ইন দ্য সেম উই আর অল ইন দ্য সেম স্টপ এই প্যান্ডেকের মধ্যে উই আর অল ইমপ্লিকেটেড কিন্তু যে বোর্ডটা চড়ছি সেই বোর্ডটা ডিফারেন্ট তো আমি যখন প্যান্ডেমিকে আজকে যেরকম আমি অনলাইনে বলতে পারছি বা আমার টেনিওর চাকরি ছিল পারমানেন্ট চাকরি ছিল প্যান্ডেমিকের সময়ও আমি আই কুড হ্যাভ মাই রেগুলার স্যালারি আনলাইক যারা আনঅর্গানাইজ সেক্টরে ছিল তাদের সব বন্ধ হয়ে গেল প্যান্ডেমিক ইফেক্টেড এভরিবডি কিন্তু প্যান্ডেমিক এফেক্টেড এভরিবডি আনইকুয়ালি এখন আমরা যদি বলি দেখো এটাই সোশ্যাল সায়েন্সেস রেলেভেন্স সোশ্যাল সায়েন্সেস এই ডেটা দিয়ে স্টেট বা মার্কেটকে বোঝাতে পারবে লুক দিস ইজ হাউ ইউ হ্যাভ টু গেট ইনভলভ যে সবাইকে অন্য ধরনের পলিসি মেজার্সগুলি দেখতে হবে সমাজকে একটা হোমোজিনাস ক্লাস কাস্ট জেন্ডার বেসড ভাবে দেখা যাবে না তার মানে কি আমরা খালি পলিসি মেকার্স আমাদের কি খালি রোল টু টেল পলিসি মেকার্স বা আমাদের কি ডু উই হ্যাভ আ লার্জ রোল অ্যাজ পাবলিক ইন্টালেকচুয়ালস যেটা এ ধরনের প্রোগ্রামে খুব বিশেষভাবে এটা প্রকাশ পায় যে আমাদের কি কোনো একটা অন্য লার্জার রোল আছে কি না সো আই উড লাইক টু সর্ট অফ বিগিন বাই সেইং যে পার্সোনাল এবং পাবলিক কেয়ার কি রিলেশনশিপ আজকাল যেরকম প্রত্যেকে প্রত্যেক বাড়িতে একটা খুব টেনশন আনএমপ্লয়মেন্ট খুব বেড়ে গেছে এবং আমাদের এডুকেশনাল সেক্টরেও এখন অনেক ক্যাজুয়ালাইজেশন হয়েছে দিল্লির মতন জায়গায় বেশিরভাগ ছাত্রী আমার আইদার গেস্ট ফ্যাকাল্টি বা অ্যাড হক ফ্যাকাল্টি পিএইচডি আছে খুব ভালো জার্নালে তাদের পাবলিকেশন আছে অথচ ওরা কোনো পার্মানেন্ট চাকরি পাচ্ছে না এখন আমরা যদি সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট রেলিভেন্ট হতে চাই এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে এই যে আমরা পার্সোনাল ক্রাইসিসটা ফেস করছি এটা কি আমাদের পার্সোনাল ক্রাইসিস এটা কি আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার এটা কি ইন্ডিভিজুয়াল ক্রাইসিস কি না এই যে পার্সোনাল ট্রাভেল এটার সঙ্গে পাবলিক ইস্যু জড়িত কি রিলেটেড নয় আপনারা সবাই সি রাইট মিলস এর নাম শুনেছেন সোশিওলজিক্যাল ইমাজিনেশন একটা ক্লাসিক্যাল টেক্সট এবং উনি সেটাতে হি ওয়াজ ট্রাইং টু শো যে এই ব্যক্তিগত যে প্রবলেমগুলো সামাজিক প্রবলেমের সঙ্গে কিভাবে জড়িত আর সোশিওলজিক্যাল ইমাজিনেশনটা কিভাবে বায়োগ্রাফি এবং হিস্ট্রিকে লিঙ্ক করে যেমন আজকে যে পুরো ক্যাজুয়ালাইজেশন অফ জবস ওয়েদার এই কন্ট্রাক্ট লেবার যে মাইগ্রেন্ট লেবার ওরা প্যান্ডেমিকে হেঁটে যাচ্ছিল ওরা কেন কন্ট্রাকচুয়াল 
ওদের কেন টেনিয়র নেই সেটা হয়তো যখন ওরা আমরা যখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীরা ওদেরকে দেখি ভাবি ওরা ওরা হয়তো ট্যালেন্টেড নয় ওদের লেব স্কিলস গুলো সীমিত তাই জন্য ওরা কন্ট্রাক্ট টু লেবার কিন্তু সোশ্যাল সায়েন্সেস টু হ্যাভ টু লুক অ্যাট হোয়াট আর দ্য স্ট্রাকচারাল রিজনস ফর দিস ক্যাজুয়ালাইজেশন এবং আপনার হয়তো অনেকেই পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট তার জন্য সোশ্যাল সায়েন্স হ্যাজ টু বি আন্ডারস্টুড ইন দ্য কনটেক্সট অফ বোথ দ্য স্টেট and the market the state er shonge ki somporko ebong market er ki somporko ekhon obviously dekha jacche je specially contemporary times e a new educational policy jodi apnara khub carefully dekhen notun ugc er ekta press e porlam janin ekhono kono circular dekhini je tara hoyto ekhon phd er kono proyojon porbe na central university te ebong tara hoyto hire korbe professor associate professor jeta industry based hobe je kono sector e she hoyto maruti te kaj korche o kono specialized skills ache take niye asha hobe as an associate professor ba professor likewise e dhoroner industry academic hobe which is good but the problem is e byapare amader ki role hobe amra to kono industry te kaj kori na amader to kono direct oi bhabe input nei amra kono chemical engineer noi amra kono scientist nei jeta hoyto notun vaccine produce korchi to amader ki role hobe or does it mean je amra ekebare marginalized hoye jabo অনেকে প্রশ্ন করে যেমন আপনারা সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট আপনারা স্পেশালি যারা আমরা প্রিভিলেজ ছিলাম সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিতে পড়াবার যে আপনারা কি করেন সারাদিন আপনারা গ্রাউন্ড লেভেলে কাজ কেন করেন না আপনারা কেন ডাইরেক্ট ডেলিভারিতে ইনভলভ না হয় কিন্তু সেটা আমাদের কাজ নয় আমাদের সম্পর্ক উইথ সোসাইটি ও সোসাইটাল রেলেভেন্স ইজ মিডিয়েটেড by mediated er by ami ki bolte chaichi je amader kono direct nai erokom noy je ami irrelevant pandemic er shomoy ami vaccine toiri korte parchi na ami sanitation worker na ami front line worker na kintu ami relevant not directly je bhabe doctor ra nurses ra front line workers sanitation workers are directly uh, delivery te involved chilo oneker many lost their lives we do not have that kind of direct relationship with relevance but what we have is mediated tar mane je amra je information ebong data um, uh, organize kori structure kori seta can feed into not feed only into industry not feed only into state not feed only into market but also feed into the wider public larger public through forums e dhoroner forum apnara organize korchen that does it have in other sense a more enlightening enlightening role eta ki khali amader ke vaccine produce korlei amader role hoy ki ba amader jodi samajer je structure seta ke bojhabar khomotay ebong seta bujhiye onno scientists অন্য সেক্টরস কেও সেটাকে যদি জার্নালিস্ট অনেক সময় আজকাল মিডিয়ার বিশাল রোল এবং আপনারা হয়তো অনেকেই দেখেছেন মেইন স্ট্রিম মিডিয়াতে আলোচনা হচ্ছে বাই ভেরি এমিনেন্ট সো টু সে জার্নালিস্ট বা অ্যাঙ্কার্স কোনো হিস্টোরিক্যাল নলেজ নেই কোনো পলিটিক্যাল সায়েন্স নলেজ নেই কোনো সোশ্যাল সায়েন্স নলেজ নেই সেখানেই আমাদের রেলেভেন্ট যদি সোশ্যাল সায়েন্সেরকে প্রাধান্য দেওয়া হয় তবে সবাইকে এরকম বেসিক সোশ্যাল সায়েন্স পড়তে হবে টু আন্ডারস্ট্যান্ড হিস্ট্রি অ্যান্ড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন হিস্ট্রি অ্যান্ড বায়োগ্রাফি অফেন লোকে বলবে স্পেশালি হয়তো যারা অন্য সেক্টরে ওয়েদার স্টেটে বা মার্কেটে হয়তো ইন্ডাস্ট্রিতে বলবে ইউ বিকাম রেলেভেন্ট হোয়াই ডোন্ট ইউ ডু সোশ্যাল ওয়ার্ক why don't you do some module module gender sensitization er module korun tobe gender sensitization hobe uh, maybe sensitization towards climate change climate change er jonne sensitization korun ba amar mone ache ami jokhon ncrt boi er shonge involved chilam to loke bolto ei topic ta ekhon khub cholche eta dhukhe tokhon bodhe tsunami hoyechilo je tsunami er ekta topic diye dao global warming topic diye dao tahole amra relevant hobo 
আমার বক্তব্য দিস ইজ আ শর্ট কাট অ্যান্ড আ রং কাট দিস ইজ আ শর্ট কাট অ্যান্ড আ রং কাট ফর আ কাপল অফ রিজনস ধরুন সোশ্যাল সায়েন্সটা যদি সিরিয়াসলি পড়ানো হয় তবে লোকের একটা আইডিয়া হবে যে আমাদের সোশ্যাল স্ট্রাকচারটা কি সেখানে ক্লাস কাস্ট জেন্ডার এথনিসিটি কিভাবে স্ট্রাকচার এবং এই স্ট্রাকচারটা কি গিভেন টেকেন ফর গ্রান্টেড সবসময় ছিল কি এটা হিস্টোরিক্যালি ইভলভ তাহলে আমাদের একটু কলোনিয়াল হিস্ট্রি পড়তে হবে আন ইভেন ডেভেলপমেন্ট বুঝতে হবে কেন হয়তো আদিবাসী এরিয়াস থেকে ধরুন ছোটা নাগপুর এরিয়া থেকে অনেককে আসামে টি গার্ডেন্স এ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল অনেকে মারা গিয়েছিল কলোনিয়াল পিরিয়ডে তাদেরকে আসামে সেটেল করানো হয়েছিল দে স্টিল দে টি গার্ডেন লেবার সান্থাল এবং তাদের এখন হয়তো মোর রিসেন্টলি তাদের সঙ্গে বড়োদের একটা কনফ্লিক্ট আছে এটা যদি আমাদের বুঝতে হয় উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হিস্ট্রি উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য পলিটিক্যাল ইকোনমি অফ কলোনিয়ালিজম উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য হিস্ট্রি অফ মাইগ্রেশন এবং শুধু আন্ডারস্ট্যান্ড না সেটাকে লার্জার পাবলিককে কমিউনিকেট করতে হবে কেন আজকাল ভেরি অফেন রোল অফ সোশ্যাল সায়েন্সেস আরেকটা অ্যাপার্ট ফ্রম রেলিভেন্ট আজকাল একটা চর্চা চলছে যে পজিটিভ সোশ্যাল সায়েন্স যেমন অনেকে বলবে যে সোশ্যাল সায়েন্সরা সবসময় আপনারা আলোচনা নিন্দা কেন করছেন আপনারা ভালো ভালো খবর বলবেন ভালো ভালো জিনিস বলবেন কিন্তু সেটা আমাদের রোল নয় সেটা আমাদের রোল নয় ভালো বা খারাপ বলার আমাদের রোল হলো ভালোটা কেন হচ্ছে এবং খারাপটা কেন হচ্ছে সেটা বোঝাবার রোল আমাদের সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট নট টু রিপোর্ট যেটা দেখো দেখুন আজকে কত মহিলারা সিও হয়েছে বা কত মহিলারা হয়তো একাডেমিক পোস্ট নিয়েছে বা ব্যুরোক্র্যাটস হয়েছে সেটা আমাদের রোল নয় আমাদের রোল হলো যে এই যে হিস্টোরিক্যাল ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিয়াতে হয়েছিল উইমেন্স এডুকেশন নাইনটিন সেঞ্চুরি বেঙ্গলে আপনারা জানেন যে মেইন ইস্যুস গুলি নাইনটিন সেঞ্চুরি সোশ্যাল রিফর্ম মুভমেন্ট ও লিঙ্ক টু উইমেন এটার একটা লং হিস্ট্রি আছে যার জন্য হয়তো পাবলিক স্ফিয়ারে অনেক বেশি উইমেনের প্রেজেন্স হয়েছে নট এনাফ ডেফিনেটলি নট এনাফ কিন্তু হয়েছে সেটা বুঝবার জন্য আমাদের রোল নট টু সে দেখো আমরা কত কিছু অ্যাচিভ করেছি আজকাল একটা পাবলিসিটি রিলেশনের ইউনো ইপক আজকাল সবাই বলতে চায় দেখো আমরা কত অ্যাচিভ করেছি প্রবলেম ইজ নট টু প্রপোগেট বাট টু অ্যানালাইজ যে আমরা কোথায় অ্যাচিভ করেছি কোথায় অ্যাচিভ করিনি এবং অ্যাচিভমেন্টের কি ক্রাইটেরিয়া যখন সিও হচ্ছে খালি সিও হচ্ছে কি অন্য রকমের ব্যাপার ভায়োলেন্স এগেনস্ট উইমেনও হচ্ছে দুটোই সত্যি দুটোই ট্রু কিন্তু সেটা আমরা নিউজ আইটেমের মতন আমাদের রোল নয় সোশ্যাল সায়েন্টিস্টের বাট টু সি দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন আন ইকুয়েল ডেভেলপমেন্ট ওয়েদার অফ ক্লাস ও কাস্ট ওর জেন্ডার দ্বিতীয় প্রবলেম অফ রেলিভেন্স হলো হাউ ডু উই কমিউনিকেট আমাদের একটা বিশাল চ্যালেঞ্জ হলো স্পেশালি কন্টেম্পোরারি টাইমসে যে আমরা যেটা লিখি আমরা যেটা গবেষণা করি রিসার্চ করি ওটা অনেক সময় রেস্ট্রিক্টেড অ্যাকাডেমিক জার্নালসের তার মানে কি সেটার কোনো রোল নেই সেটার বিশাল রোল আছে কেন সেটা গ্রাউন্ডেড ডেটা অ্যাকোয়ার্ড থ্রু সার্টেন কাইন্ড অফ প্রোটোকলস অফ অ্যাকাডেমিক রিসার্চ থ্রু পার্টিকুলার কাইন্ড অফ থিওরিজ অ্যান্ড মেথড আমি ওটার উপর একটু পরে এন্টার করব যে সোশ্যাল সায়েন্সের রিসার্চটা নেচারটা কেমন এবং সেটা অর্ডিনারি বা লে বা কমন সেন্স নলেজের সঙ্গে কিভাবে ডিফারেন্ট তো আমাদের কমিউনিকেশনটা খুবই সীমিত হয়ে গেছে এখন সাপ্লাই আপনারা সবাই জানেন হোয়াটসঅ্যাপে প্রাইমারি নলেজ যায় হিস্ট্রিতে কি হয়েছে হোয়াটসঅ্যাপে বলা হয় এবং খুব সহজ ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ভাবে একজন হিরো একজন ভিলেন ধরনের ন্যারেটিভ কিন্তু সোশ্যাল সায়েন্সেস অনেক বেশি কমপ্লিকেটেড সেটার জন্য একটু সময় লাগে একটু অ্যানোনমিটি লাগে এবং খানিকটা থিওরেটিক্যাল অ্যান্ড মেথোডোলজিক্যাল ফ্যামিলিয়ারিটি লাগে অনেকেই বলে যে এই সব থিওরির জন্য থিওরি থিওরি করে কি লাভ ডাইরেক্ট আমরা কেন সোসাইটিকে বুঝতে পারি না আমরা ডাইরেক্ট বুঝতে পারি না কেন সোসাইটি ইজ নট ভিজিবল ইন ইট 
অল ইস ওয়ে আমরা যখন সমাজকে দেখি আমরা একটা বাজারে গেলাম বাজারের লোকেরা আসছে কেউ এটা কিনছে কেউ ওটা কিনছে ওটাই আমরা দেখতে পারি ওটার পেছনে কি হচ্ছে এই যে ফল আসছে মাছ আসছে সেটা কে প্রডিউস করছে কিভাবে ক্যারি হচ্ছে কে বিক্রি করছে কে কিনছে এটা যদি আমাদের বুঝতে হয় খালি ফটোগ্রাফ দিয়ে আমরা বুঝতে পারবো না বা খালি আমরা চোখ দিয়ে অবজার্ভ করে বুঝতে পারবো না আমাদের এই লার্জার ব্যাকড্রপ অফ স্ট্রাকচার দেখতে হবে এবং সেই স্ট্রাকচার বোঝার জন্য আমাদের একটু বেশি ট্রেনিং এর প্রয়োজন ইন অ্যাবস্ট্রাকশন যে সোসাইটি যখন আমরা বলি একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট কিন্তু সেই অ্যারেঞ্জমেন্টটা যেরকম বাড়ির ফাউন্ডেশনটা একবার বিল্ডিং হয়ে গেলে দেখা যায় না লাইক ওয়াইজ এই ফাউন্ডেশনটা দেখা যায় না ইন্ডিভিজুয়াল আর সোসাইটির যে রিলেশনশিপটা সেটা সোশ্যাল সায়েন্টিস একটা মেইন ইম্পর্টেন্ট রোল টু ফাইন্ড আউট অ্যান্ড ডিসকভার যেটা সি রাইট মেল বলেন বায়োগ্রাফি অ্যান্ড হিস্ট্রি এই যে আমার স্টুডেন্টরা পারমানেন্ট চাকরি পাচ্ছে না আজকে এখানে পড়াচ্ছে দু মাসের জন্য কালকে ওখানে পড়াচ্ছে তিন মাসের জন্য এই যে ওরা সাফার করছে ইন্ডিভিজুয়াল প্রিকারিটি আজকাল সেটাকে অ্যাকাডেমিক প্রিকারিটি বলে যে ওরা ঠিক আগে কি হবে জানে না একটা চাকরির থেকে আরেকটা চাকরিতে যাচ্ছে অনেক সময় কোনো দিন চাকরি পাচ্ছে না ইস দিস আ পার্সোনাল ট্রাভেল ওরা হয়তো এক্সপিরিয়েন্সিয়ালি মনে হচ্ছে এটা খালি আমার সঙ্গেই হচ্ছে সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট এর রোল হলো টু শো দ্যাট দেয়ার ইজ আ প্যাটার্ন যে আজকে এটা অনেক ভাবে অনেককে ইফেক্ট করছে কেন ইফেক্ট করছে কেন স্টেট পলিসি এবং মার্কেট পলিসি দুটোই ডিসাইড করেছে দ্যাট ইট ইজ নট ইকোনমিক্যাল টু হ্যাভ পারমানেন্ট ফ্যাকাল্টি ইট ইজ নট ইকোনমিক্যাল টু হ্যাভ দ্য ওল্ড পেনশন সিস্টেম it is not economical to have this large and what we need is hiring people from the industry to age historical juncture jeta amra onek shomoy new liberalism boli je amader ei contemporary context is defined by new liberalism ekhon ei new liberalism bapar ta ki is it just economics is it just a question about uh, you know the fact je আমাদের আরো টাকা করা উচিত বা প্রফিট করা উচিত কি নিউ লিবারেলিজম ইজ আ ম্যাটার অফ কনসিয়াসনেস ওদের বক্তব্য ওদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এভরিথিং হ্যাজ আ ইউটিলিটি অ্যান্ড এভরিথিং হ্যাজ টু বি ডিফাইন্ড বাই হাউ মাচ ইট ক্যান গার্ন আপ আপনারা হয়তো মনে আছে অনেক বছর আগের থেকে এই যে বলতো যে কোর্স যেটা মানে ইউ হ্যাভ টু পে পে ফর দিস কাইন্ড অফ কোর্স এই ধরনের ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধতে অল অফ আস সাডেনলি গট টু নো যে এত ছাত্র ছাত্রীরা মেডিকেল পড়তে ইউক্রেনের মতন দেশে চলে যেতে হয় বাধ্য হয় কেন এখানে এত এক্সপেন্সিভ আমি নিজেই জানতাম না যে মেডিকেল এত এক্সপেন্সিভ এবং একটা পুরো স্ট্রাকচার আছে সেই স্ট্রাকচারে এজেন্ট আছে কাউন্সিলার আছে তারা টার্গেট করে তারা এই এই যে ডেটাটা এই ডেটাটা আমরা কি করে বুঝব unless we have an understanding of the structure of the educational system to e ekta holo neo liberalism jekhane sob shomoy bolte chaichi je apnara ki produce korlen apni dekhben apnader everyday academic culture college hok university hok institution hok palte gache amader korte hoyni i was very lucky je prottek din ora chaiche jante je apnara ajke ki korlen ekti private university যেখানে আমার এক ছাত্রী পড়াতো সেখানে ডাইরেক্টর বলল যে একটা পেপার প্রত্যেক মাসে প্রডিউস করতে হবে একটা পেপার যদি প্রত্যেক মাসে প্রডিউস করতে হয় তার মানে সেই ডাইরেক্টরের আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ সোশ্যাল সায়েন্সেসটা আপনার বুঝতে পারছেন এবং সেটার জন্য তবে মার্কেটিং এই ইউনিভার্সিটির এপিআই বাড়বে সেটার যে পয়েন্টস হবে তাতে কতটা ফান্ড আসবে তাতে কতটা ফিজ হাইক করতে হবে ইটস এ ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার অল টুগেদার কিন্তু সোশ্যাল সায়েন্সেস এর রোল ঠিক এটা ছিল না বটমার অনেক পুরনো সোশিয়োলজিস্ট উনি এটাকে বলতেন পাবলিক এনলাইটেনমেন্ট যে আমরা যখন ক্লাসে পড়াই 
সেই ক্লাসে পড়ার যে আমি যাদেরকে পড়াই অনেকে টিচার হয় অনেকে হয় না অনেকে হয়তো ব্যুরোক্র্যাট হয় সেন্ট্রালি আইএস হয় আইপিএস হয় আইআরএস হয় স্টেট সার্ভিসে চলে যায় কলেজ টিচার হয় রিসার্চার হয় জার্নালিস্ট হয় মিডিয়া প্রফেশনালস হয় আমার ক্লাসরুম ওয়েন আই টিচ সোশিওলজি ইজ আ সাইট ফর হোয়াট ইজ কলড পাবলিক এনলাইটেনমেন্ট you know it is something they should protege jokhon ei class theke beroche they go back with a certain understanding the state ta ki state er shonge samajer ki link new liberalism ta ki age ki role chilo post independence ah jokhon amader ugc holo ba ei dhoroner institutions holo je prottekta universities hobe basically to cultivate cultivate critical thinking এবং সেই ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং পার্কুলেট করবে সোসাইটিতে পার্কুলেট করবে নট জাস্ট টু প্রডিউস টিচার্স বাট টু প্রডিউস ভ্যারিয়াস কাইন্ড অফ এনলাইটেন পিপল ইনক্লুডিং সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স আপনারা সবাই জানেন প্রত্যেকটি আইআইটি এবং আইআইএম আজকে তো হয়নি অনেক নাইনটিন থেকে প্রত্যেকটা আইআইটিতে একটা ডিপার্টমেন্ট অফ হিউম্যানিটিস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস আছে প্রত্যেকটা আইআইএম এ আছে এবং সেখানে ফিলসফিও পড়ানো হয় লিটারেচারও পড়ানো হয় সোশিওলজিও পড়ানো হয় হিস্ট্রিও পড়ানো হয় কেন দ্য আইডিয়া ওয়াজ দ্যাট সোশ্যাল সায়েন্স হ্যাজ এ রিলেশনশিপ টু প্রডিউস থিঙ্কিং সিটিজেন্স গুড সিটিজেন্স ওটা মডিউল দিয়ে হয় না যে আজকে আমি জেন্ডার সেন্সিটাইজ করে নেই কালকে আমি কাস্ট সেন্সিটাইজ করে নেই সেটার জন্য একটা থটফুল প্রসেসের প্রয়োজন পড়ে ফর উইচ উই হ্যাভ টু হ্যাভ আ মাচ মোর সিস্টেম্যাটিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ সোশ্যাল সায়েন্সেস আজকাল সব কিছু ইনস্ট্যান্ট যে আজকে একটা সার্টিফিকেট কোর্স করে নিন সার্টিফিকেট কোর্সটা দুটো দু সপ্তাহ সেই দু সপ্তাহে আপনি আইদার জেন্ডার এক্সপার্ট হয়ে যাচ্ছেন বা আরো কিছু হয়ে যাচ্ছেন ইট ইজ এ কালচার অফ ইনস্ট্যান্ট কুইক এবং কনস্ট্যান্ট পাবলিসিটি ড্রিভেন কনস্ট্যান্ট পাবলিসিটি ড্রিভেন যে আমি দেখুন দশটা বা পনেরোটা কুড়িটা কোর্স করে নিয়েছি লোকে বাধ্য লোকে বাধ্য করতে এবং এই যে বাধ্যর ব্যাপারটা পার্সোনালি লোকে ফেস করছে কিন্তু পার্সোনালি এটা বুঝতে হবে যে এটা আমার বা আপনার একার প্রবলেম নয় ইট ইজ আ সোসাইটাল প্রবলেম ইউ নিউ লিবরাল রিস্ট্রাকচারিং অফ দ্য অ্যাকাডেমিয়া ইজ সাচ দ্যাট ইট ইজ হ্যাপনিং ক্যাজুয়ালাইজেশন মার্কেটাইজেশন প্রাইভেটাইজেশন অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ট্রিভেলাইজেশন the social science is supposed to put only module to sensitize not to think what is the basis of knowledge akon i want to quickly move in i've given you a certain sense ya amar overall perspective ta ki kintu apni jodi ei jekhan theke ami shuru korechilam amar personal experience je social science ta eto important na it's a add on social science ta is not important for society কিন্তু যে কোনো সমাজ ইফ এনি সমাজ হ্যাজ টু প্রোগ্রেস ডিভেলপ অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি লিভ লিভ ইন পিস অ্যান্ড সলিডারিটি তো সোশ্যাল সায়েন্সের খুব ইম্পর্টেন্স যদি বুঝতে হয় যে আমরা সবাই হিউম্যান বিংস আমাদের সবারই পরিবার আছে আমাদের সবারই পার্সোনাল লাইফস আছে আমি বা আরও কেউ ইজ নো ডিফারেন্ট ইন হাইরার্কিস আমাদের হিস্টোরিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সটা ডিফারেন্ট আমাদের ধরুন বাংলাদেশের বেঙ্গলের একটা হিস্টোরিক্যাল ডিফারেন্সটা অন্যরকম বেঙ্গলের মধ্যে যারা আদিবাসী কমিউনিটি তাদের হিস্টোরিক্যাল ডিফারেন্স অন্যরকম এটার কি রিলেশনশিপ এসব বুঝতে গেলে কোনো মডিউল উইল নট হেল্প কোনো ঝটপট ইনস্ট্যান্ট রেসিপি উইল নট হেল্প we have to give time kintu ei je new form of education hocche eta the time kothay dewa hocche sob shomoy bola hocche ei je notun nep te je ekhon exit po onek choice you can exit in the second year you can exit in the third year in the exit in the fourth year choice ta kothay ashe kara exit korbe jara badho tarai exit korbe jara bad dader choice ache tara hoyto ukraine poich pouche jabe আমি আমার আর্লি লাইফে কোনোদিন শুনিনি যে ইন্ডিয়া থেকে লোকে আন্ডার গ্রাজুয়েশনের জন্য বিদেশে বাচ্চাদের পাঠায় এখন আপনার সবাই কাউকে না কাউকে চিনবেন যারা আন্ডার গ্রাজুয়েশনের জন্য বাইরে যাচ্ছে কেন তাদের সেই চয়েসটা আছে 
আগে কি এখন যারা এক্সিট করবে তাদের কোনো চয়েস নেই তারা হয়তো সেকেন্ড ইয়ার থেকে এক্সিট করবে অথচ এই সিস্টেমটা ইজ বি মার্কেটেড অ্যাজ আ চয়েস ফিল্ড জাস্ট লাইক যেরকম আজকে আমাদের মনে হয় টিভিতে কত চয়েস কত চ্যানেল প্রথম যখন প্রাইভেটাইজেশন শুরু হয় টিভিতে তো লোকে বলতো আগে তো শুধু দূরদর্শন আর অল ইন্ডিয়া রেডিও আর এখন কত রকমের চ্যানেল আছে কত রকমের রেডিওতে হোক বা টিভিতে হোক বা আজকাল ইউটিউবে হোক দ্য প্রবলেম ইজ যে এই চয়েসটা ফর্ম এ চয়েস কন্টেন্টে খুব সিমিলার আমি যখন চ্যানেল এদিক থেকে ওদিকে ঘোরাই মোর ও লেস বাংলা চ্যানেলই হোক হিন্দি চ্যানেলই হোক আসামি চ্যানেলই হোক তামিল চ্যানেলই হোক অ্যাডভার্টিজমেন্টও একা অক্ষয় কুমার ওখানেও অ্যাডভার্টাইজ করছে সিরিয়ালের ফরম্যাটও একা নিউজের ফরম্যাটও মোর ও লেস সিমিলার সো হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ দ্য চয়েস ইজ অ্যাকচুয়ালি লিমিটেড এখন এটা যদি আমাদেরকে সিরিয়াসলি বুঝতে হয় যে এটা কিভাবে মার্কেট ড্রিভেন এবং এটা আমাদের আইডিয়া অফ ফ্রিডমকে কিভাবে সীমিত করছে দেন উই হ্যাভ টু রিড সামবডি লাইক ক্রিটিক্যাল থিওরিস মার্কুজে বা ইউ নো ফ্র্যাঙ্কফার্ট স্কুলের অ্যাডর্নো বা হাবামাস কিন্তু সেটা বোঝাবার জন্য আজকাল সবাই বলবে এরা ইরেলভেন্ট কিন্তু ওরা একেবারে ইরেলভেন্ট না কেন পোস্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু ওয়েস্ট ইউরোপ তখন খুব ওদের খুব অ্যাডভান্সড হচ্ছিল দে ওয়ার অ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটি ছিল অথচ দে ওয়াজ আ সার্টেন কাইন্ড অফ অথরিটেরিয়ানিজম টেকিং প্লেস উইদ ইন দ্যাট অ্যাফ্লুয়েন্স লোকের আমাদের ক্ষেত্রে একদিকে আমরা উই কনফ্রন্টেড উইথ নিউ লিবারেলিজম উইচ ইজ রিডিফাইনিং দি অ্যাকাডেমিয়া এখন আমরা একটা মানে উই হ্যাভ টু সেল আর গুডস কম্পিট করতে হয় আমরা কোর্স পুট আউট করলাম লোকেরা কোন কোর্সটা নেবে কতজন নেবে সেটার উপরে ডিপেন্ড করছে আমার কন্ট্রাক্টটা হয়তো রিনিউ হবে কি না রিনিউ হবে সো দিস ইজ ওয়ান চ্যালেঞ্জ আদার চ্যালেঞ্জ ইজ দ্য হোল আইডিয়া অফ কালচারাল পেরোকিয়ালিজম বা কালচারাল ন্যাশনালিজম যেখানে বক্তব্য হলো আমরা খালি এক ধরনের জিনিসই পড়ব এক ধরনের জিনিসই শিখব এবং আমরা অলরেডি জানি কোনটা অ্যাপসলিউট ট্রুথ কোনটা আমাদের সমাজের জন্য ভালো প্রবলেম হলো যে সোশ্যাল সায়েন্সের যে লজিকটা সেটা হলো ক্রিটিক্যাল যে সোশ্যাল সায়েন্সের লজিক হলো যে হিস্টোরিক্যালি স্পেসিফিক আজকে যেটা হয়তো ভ্যালিড সেটা হয়তো কালকে ভ্যালিড হবে না পাল্টে যায় এবং সোশ্যাল সায়েন্সের বেসিক লজিক হলো ক্রিটিক আজকাল অনেকে ক্রিটিক সি আর আই টি আই কিউ ই আর ক্রিটিসাইজ সে সঙ্গে গোলমাল হয়ে যায় ক্রিটিসাইজটা যে কেরকম আমরা বলি বাড়িতে নিন্দা চর্চা করা অনেক সময় আমরা লোকেদের বলি যে তোমরা সবসময় নেগেটিভ দেখছো পজিটিভ কেন দেখছো না বা ডাউন সাইডটা দেখছো আপ সাইডটা দেখছো না ক্রিটিসাইজ কেন করছো আমরা যখন সোশ্যাল সায়েন্স ক্রিটিক শব্দটা ব্যবহার করি আমরা ঠিক নিন্দা চর্চা করছি না আমরা অ্যানালাইজ করছি আমরা বুঝতে চাইছি যে কেন কি ঘটনাটা হয় আমরা বুঝতে চাইছি যে লোকে হঠাৎ এক ধরনের ফ্যানাটিক আইডিয়াস নেই এত কেন ওরা ইন্সপায়ার্ড হয় এবং এটা বুঝবার জন্য আমরা কি হিস্টোরিক্যাল রেফারেন্সে যেতে পারি আমরা কি জার্মানিতে কি হয় এবং রাইস দ্য থার্ড রাইস এরিক ফ্রম পড়তে পারি আমরা কি রবি ঠাকুরের গোড়া পড়ে কিছু শিখতে পারি যে কোনটাতে বেটার সমাজ হবে আমাদের এই যে কম্পারেটিভ পারসপেকটিভ খুব প্রয়োজন কিন্তু আমাদের ক্লাসরুমে কম্পারেটিভ পারসপেকটিভ বা হিস্টোরিক্যাল পারসপেকটিভ এর করার কি সময় কি আছে আমাদের সিলেবাস শেষ করতে হবে আমাদের এম সি কিউর কোয়েশ্চেন তৈরি করতে হবে আমাদের কত কত হাজার আনসার শিট করতে হবে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকেও নিউ লিবারেল ইকোনমি আস্তে আস্তে সবাইকে সরিয়ে দিচ্ছে আমাদেরকে মার্কস ঢোকাতে হবে আমাদেরকে ইভ্যালুয়েট করতে হবে আমাদেরকে আপলোড করতে হবে টিচারদেরকে ইলেকশনের ডিউটি যেতে হবে টিচারদেরকে প্যান্ডামিক দিতে হবে এই যে ঘটনা যেটা বলছি সেটা থেকে বুঝতে পারছেন যে নাই দ্য স্টেট দ্য মার্কেট হ্যাজ এনি রিসপেক্ট ফর এনি ইন্টালেকচুয়াল অ্যাক্টিভিটিস কেন ইন্টালেকচুয়াল অ্যাক্টিভিটি ইজ সিন অ্যাজ ওয়েস্ট অফ টাইম কেন দে অলরেডি নো এভরিথিং 
এখন ওরা যদি সবকিছু জানে তো আমাদের রোল ক্যান ওনলি বি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্যান ওনলি বি ডেলিভারি আমাদের চিন্তা করার ব্যাপারটাই একটা ইরেলেভেন্সে প্রয়োজনে পড়ে যাচ্ছে এবং আজকাল যখন সোশ্যাল মিডিয়া আপনারা উইল বি মাছ মো ফেমিলিয়ার দেন আই অ্যাম সোশ্যাল মিডিয়াতে গেলে দেখবেন যে ইন্টেলেকচুয়াল বা অ্যাকাডেমিক্স বা প্রফেসর ধরুন আমি যেখান থেকে সবে রিটায়ার করেছি যে ইউর থেকে আমরা একটা হাস্য হাসির ব্যাপার যে দেখুন ওরা তো সব মানে কি সব বলছিল ইত্যাদি ইরেলেভেন্স হিউমিলিয়েশন আর এটার কোনো ব্যাপারই না তাই জন্য যখন এই কালচারাল এক দিকে নিউ লিবারেলিজম ক্যাজুয়ালাইজেশন মার্কেটাইজেশন প্রাইভেটাইজেশন ইরোশন অফ দ্য অ্যাকাডেমিক স্ট্রাকচার যেখানে টিচারকে সব কিছু করতে হচ্ছে এবং খুব ভালোরেবল আর সেকেন্ড হলো কালচারাল ন্যাশনালিজম যেখানে কি কালচার আমাদের ছিল এবং কোনটা আমাদের কালচার সেটার উপরে কোনো আলোচনা নেই যেটা বেসিক্যালি পুরো নাইনটিন সেঞ্চুরি আর্লি টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি বেঙ্গলে হোক বা পুরো ভারতবর্ষে হোক এটার উপরে প্রচন্ড আলোচনা চলছে যে আমাদের কোন ভাষা প্রয়োগ করা উচিত কি কোন ভাষা প্রয়োগ করা উচিত নয় মহাভারত রামায়ণকে কিভাবে বিশ্লেষণ করা যায় কিভাবে কোন ক্যারেক্টারকে আন্ডারস্ট্যান্ড করা যায় আমাদের মাইথোলজি কিভাবে অ্যানালাইজ করা যায় রামায়ণ কতভাবে এটাকে আলাদা আলাদা জায়গায় কেন অন্যভাবে এটাকে সেলিব্রেট করা হয় প্রত্যেকটা জিনিসটাকে হিস্টোরিসাইজ তার মানে ক্রিটিসাইজ নয় টু আন্ডারস্ট্যান্ড এই স্ট্রাকচারটা কোথা থেকে হয় কেন ইমার্জ করে কারা কিভাবে এটা চেঞ্জ করে ধরুন আমাদের বেঙ্গলে ধরুন আমি যেভাবে আজকে শাড়ি পরেছি এবং অনেক আমার জেনারেশনে যারা শাড়ি পরে সেই শাড়িটাকে আমার ঠাকুমা বা দিদিমা পরতেন তার মানে কি ওরা বেশি আমাদের কালচারের সঙ্গে যুক্ত ছিল কি আমি এখন তো বলবে এটাই শাড়ি পরার নিয়ম আগে শাড়িটা অন্যরকম ছিল এবং যারা হয়তো আপার কাস্ট প্রিভিলেজ কাস্ট বিলং করে না যারা হয়তো অন্য কমিউনিটি অপ্রেস কাস্ট বিলং করে তারা কি শাড়ি এভাবেই পড়ত হাউ ডিড ইট চেঞ্জ হোয়াট হ্যাপেন ডিড দ্য কোলোনিয়াল স্টেট হ্যাভ এ রোল টু প্লে কি ধরনের ল জানে এগুলি কেউ জানে না অথচ একটা বাজওয়ার্ড রুট নিয়ে এটা আমাদের কালচার এটা আমাদের কালচার ইনস্ট্যান্ট গ্র্যাটিফিকেশন স্মল অ্যাটেনশন স্প্যান ছোট ছোট মডিউল যে এটা বললে আমরা কালচার হলাম এটা বললে আমরা আনকালচার হলাম এটা বললে আমাদের রুটসের সঙ্গে আমরা দেখাচ্ছি যে কোনো রোল নেই আপনার স্পেশালি বেঙ্গলে আমি নাইনটিন সেঞ্চুরি ডিবেট যে এটা অনেকভাবে এটা ডিবেটেড হয় যে কার সে কারা রুট ধরুন এই সতী রাজা রামমোহনের ক্যাম্পেইন এগেনস্ট সতী সেখানে দেখা যাচ্ছে যখন ধর্মসভা তার বিরুদ্ধে দাঁড় হয় ব্রাহ্ম সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড় হয় এবং কলোনিয়াল স্টেটের কাছে যায় তাদের বক্তব্য ছিল যে আমাদের ব্রিটিশ রুলের সঙ্গে কোনো প্রবলেম নেই আপনারা থাকুন আমাদের কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু আপনারা আমাদের নিজস্ব নিয়ম কানুন কখন আমরা মেয়েদের বিয়ে হওয়া উচিত কি না উচিত কি সতীত হওয়া উচিত কি না উচিত এটার মধ্যে আপনারা ইনভলভ হবেন না এবং এই ব্রাহ্ম সমাজের যারা লোক ওরা কোন আমাদের কালচার সম্বন্ধে কিছু জানে না না এই ডিবেটটা যখন সেখানে হয় এবং মহারাষ্ট্রতে হয় ফুলের সঙ্গে সাবিত্রী ভাই ফুলের সঙ্গে তারাবাই সিন্ডের আহ স্ত্রী পুরুষ তুলনার ডিবেটে প্রত্যেকটা জায়গায় পেরিয়ার ডাউন সাউথ বিরাসালঙ্গম আন্ধ্রপ্রদেশে এটা আমাদের এত প্রচন্ড রিচ হিস্ট্রি এত রিচ হিস্ট্রি যে আজকাল বিদেশে বিশাল বিশাল ইউনিভার্সিটিতে এদেরকে পড়ানো হয় বুঝতে গিয়ে ধর রোকিয়া সুলতান আজ ড্রিম এত রিচ আমাদের হিস্ট্রি এত রিচ আমাদের কালচার কিন্তু এখন এই পুরো কালচার হ্যাজ বিন রিডিউস টু আ বাজওয়ার্ড কোনো ডেপথ নেই শ্যালো তাই জন্য আজকাল আমাদের ওয়ার্ল্ড হলো অ্যাক্রোনিম সব কিছুতে একটা শর্টকাট হয়ে যায় অ্যাক্রোনিম হয়ে যায় কেন সেটা হলো যেটা আমরা সোশ্যাল সায়েন্সে বলি ম্যানেজেরিয়াল কালচার যে একটা ম্যানেজেরিয়াল কালচারের কনস্ট্রাকশন হয় সেটাতে সব এই ম্যানেজেরিয়াল কালচার হাই টেকনোলজি ইনস্ট্যান্ট নলেজ গ্র্যাটিফিকেশন পাবলিসিটি ড্রিভেন 
আর কোন ধরনের ক্যাজুয়ালাইজেশন এই যে কম্বিনেশন ইজ গ্রেটফুল তো একাডেমিয়া আজকাল সোশ্যাল সায়েন্সেস ইজ কম্প্রেসড বিটুইন ওয়ান দ্য নিউ লিবারেল এজেন্ডা অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড কালচারাল ন্যাশনালিজম অফ দ্য স্টেট এর মধ্যে যখন আমাদের কথা বলতে হয় ইট বিকামস ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট বিকামস কেন ভেরি ভেরি আপনারা আমাকে প্রায় চল্লিশ মিনিট পঁয়তাল্লিশ মিনিট বলতে বলেছেন উই নিড দ্যাট টাইম উই নিড দ্যাট টাইম এক্সপ্লেন হোয়াট উই হ্যাভ টু সে আমি একটা স্লোগানে বোঝাতে পারবো না সোশ্যাল সায়েন্স ইজ রেলিভেন্ট কি এটার জন্য একটা ডেপথ চাই এটার জন্য একটা কম্পারেটিভ আন্ডারস্ট্যান্ডিং চাই একটা নলেজ চাই এটার জন্য একটা টলারেন্স চাই যখন সেমিনারে কেউ কিছু বলে আমি চুপচাপ শুনি ইভেন ইফ আই ডিসগ্রি বিকজ দ্যাট ইজ দ্য অ্যাটমসফিয়ার যেখানে সত্যি নলেজ কনস্ট্রাক্ট হতে পারে এখন এই কন্টেম্পোরারি পিরিয়ডে বোথ থ্রু দ্য প্রেশার অফ নিউ ইকোনমিক্স অ্যান্ড দ্য নিড টু ট্রিম যেটা বলে ওরা ট্রিম করে দাও অ্যাকাডেমিক্সকে এত পারমানেন্ট লোকের প্রয়োজন নেই এই এত সাপোর্ট স্টাফের প্রয়োজন নেই নিজেই ফটোকপি করে নিও নিজেই আপলোড করে নিও নিজেই পড়িয়ে নিও নিজেই রিসার্চ করে নিও নিজেই ছাপিয়ে নিও ইউ নো দ্য হোল আইডিয়া অফ দ্য সেলফ অ্যাজ দ্য অন্টারপ্রিনিয়র তো আত্মনির্ভরতারও অনেক রকমের অর্থ আছে সেটার একটা অর্থ হল সেলফ রিলায়েন্স ইন দ্য ওল্ডার সেন্স অফ দ্য টার্ম ধরুন প্রি নাইনটিতে আমাদের দেশে তখনও সেলফ রিলায়েন্স ব্যবহার হতো বাট ইট ওয়াজ সাপোজ টু বি ইকুইটি উইথ গ্রোথ স্টেট সাপোর্টেড এখন হলো সেলফ প্রোপেল্ড উইচ ইজ ভেরি সেন্ট্রাল টু ইন্ডিভিজুয়ালিজম আর এই যে সেলফ প্রোপেল্ড আইডিওলজি যে আমি আজকে এত সাকসেসফুল কেন আমি স্টেটের কোনো রোল বলছি না মার্কেটের কোনো বলছি না আমার নিজের ক্লাস লোকেশন কাস্ট লোকেশন এথনিক লোকেশন টাচ করছি না আমি বলতে চাইছি যে আমি আজকে এত কিছু পেয়েছি কেন আমি এত স্মার্ট এই যে একটা আইডিওলজি বা এই যে একটা কনসিয়াসনেস সব থেকে এটা পারভেট করে গেছে আমাদের পুরো সমাজে যে দেখো যারা আমি এই ইলেকশনের সময় টিভি দেখছিলাম টিভিতে দেখছিলাম যে অনেকে বলছে যে কেউ বোধ হয় জার্নালিস্ট জিজ্ঞেস করেছে কি আনএমপ্লয়মেন্ট কি কোনো সমস্যা তখন বাচ্চারা বলছে মানে ইয়াং পিপল যে যারা যারা ট্যালেন্টেড যারা মেরিটোরিয়াস ওদের জন্য কিছু ওদের তো কিছু না কিছু হয়েই যাবে তার মানে নিউ লিবারেলিজম ইজ নট জাস্ট অ্যান ইকোনমিক পলিসি it is an ideology it is a consciousness and she consciousness eta amader subjectivity er moddhe amader self food er moddhe dhuke gache tai jonno amra sob shomoy bhabchi je ami eta jodi pai it is because i am so smart not because amar social structure ebong history amake define kore amar bodhay ekhono aro 10 15 minute ache hate সো যদি থেকে থাকে তো আমি কুইকলি সাম আপ করে নেব যেটা আমি বলতে চাইছি আজকে যে দ্য রেলিভেন্স অফ সোশ্যাল সায়েন্সেস প্রথম ব্যাপারটা হলো আমরা রেলিভেন্টটা আমরা কেন রেলিভেন্ট সেটা অন্য কেউ ডিসাইড করবে না যে কেউ যদি বলে যে আপনি সোশ্যাল সোশ্যাল সোশিওলজি ছেড়ে দিন সোশ্যাল ওয়ার্কার হয়ে যান আপনি সেটাতে রেলিভেন্ট আমি বলবো যে সোশিওলজি একটা সোশ্যাল সায়েন্স ইট ইজ অ্যা ওয়ে অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং আর সোশ্যাল ওয়ার্ক হলো ইটস আ প্র্যাকটিস ডাজ ইট মিন যে এটার কোনো লিঙ্ক নেই এটার অনেক লিঙ্ক সোশ্যাল সায়েন্স নলেজ অফ সোসাইটি উইল হেল্প দ্য সোশ্যাল ওয়ার্কার নলেজ অফ সোশ্যাল স্ট্রাকচার উইল হেল্প দ্য সোশ্যাল ওয়ার্কার but it does not mean one can be reduced to the other jerokom onek chom onek jaygay corporate sociology introduce kara hoyechilo to become relevant ami bolchi that kind of catering to somebody else is erroneous amra dictate korbo amra keno relevant ar amra keno relevant jodi amra bujhte chai we have to understand what is the core of liberal education কোর অফ লিবারেল এডুকেশন হলো আমি বুঝতে পারি যে আমি কেন আমি 
আমি কেন আমি আমি কোন ধরনের পরিবারে বড় হয়েছি জন্ম নিয়েছি তার কি হিস্ট্রি তার কি বায়োগ্রাফি এবং তার সঙ্গে লার্জার হিস্ট্রি অফ কলোনিয়ালিজম ন্যাশনালিজম এর সঙ্গে কি জড়িত আমি পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি আমার মা বাবারা এভরিবডি স্টাডিজ ইন পাবলিক ইউনিভার্সিটি অফ ইকুয়াল অ্যাক্সেস এই যদি চলে যায় এবং প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি বাড়ে তাহলে তবে কি হবে কারা এডুকেটেড হতে পারবে এবং ইউনিভার্সিটির মেইন রোল হলো আলোচনা ডিসকাশন একটা ক্লাসরুম যে ধরনের ক্লাসরুম আমি তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর পড়িয়েছি ওইগুলি হলো ডাইভার্স আনইকুয়াল ক্লাসরুম গ্রাম থেকে আসছে বড় শহর থেকে আসছে উচ্চ মধ্যবিত্ত ছেলে মেয়েরা আসছে খুবই নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং ওয়ার্কিং ক্লাস ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে লোকে আসছে সেই ক্লাসরুমের যে ডাইনামিক্স অনেক কিছু বাচ্চারা সেখান থেকে শিখত জাস্ট বিং প্রেজেন্ট দেয় ইউ গট টু নো সেই যে একটা শেয়ার্ড ওয়ার্ল্ড a world of public was not just say it amra state owned but public in the sense that it was accessible and it created possibilities of everyday learning যখন আমরা প্রথম এলাম ধরুন নর্থ ইস্টে আমি বড় হই সেখান থেকে দিল্লিতে এখানে লোকের খাওয়া দাওয়া চাল চলন কথা বার্তা সেটাও একটা লার্নিং প্রসেস তো ইউনিভার্সিটি তাই জন্য আইডিয়ালি শুড বি ডাইভার্স শুড বি ক্রস কালচারাল সবচেয়ে ম্যাক্সিমাম নলেজ তবে প্রডিউস হব শুড বি কন্টেন্সিয়াস আলাদা ধরনের ডিবেট ডিসকাশন এটা অনেকে আজকাল এই মোড অফ ইনস্টেন্টে বলবে এটা ওয়েস্ট অফ টাইম কিন্তু ডিবেট আর ডিসকাশন যদি হতো না তবে নাইনটিন সেঞ্চুরি রিফর্মও হতো না ন্যাশনাল মুভমেন্টও হতো না অ্যান্টি কলোনিয়াল মুভমেন্টও হতো না ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি যেটাতে টোয়েন্টি নাইন সাব কমিটিস হয় নাইনটিন থার্টি এইটে কনস্টিটিউটেড বাই দ্য ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস সেটাও হতো না টোয়েন্টি নাইন সাব কমিটিতে প্রচণ্ড আলোচনা হয় কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে প্রচণ্ড আলোচনা হয় তারপরে কনস্টিটিউশন হয় ডিবেট ইজ ভেরি সেন্ট্রাল টু নলেজ প্রোডাকশন আর আজকাল কি হয়েছে সোশ্যাল সায়েন্স নলেজ আর লে নলেজ যেটাকে আমরা কমন সেন্স নলেজ বলি দুটো মার্জ করে গেছে কমন সেন্সের নলেজের ক্রাইটেরিয়া হলো যেটা আমরা ছোটোবেলা মানে বাই অ্যাকোয়েন্টেন্স শিখি বাই অ্যাকোয়েন্টেন্স অর্থ আমি আমার বাড়িতে বড় হচ্ছি সে বাড়িতে এক ধরনের খাওয়া দাওয়া চাল চলন বিশ্বাস আছে সেটা আমি শিখছি জাস্ট বাই বিং দেয়ার মা বাবা পরিবার পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন সেটা হলো নলেজ বাই অ্যাকোয়েন্টেন্স সোশ্যাল সায়েন্স নলেজ ইজ নলেজ অ্যাকোয়ার্ড তার একটা থিওরি আছে তার একটা মেথড আছে তার একটা সিস্টেম্যাটিক নট জাস্ট অবজারভেশন বাট অ্যান অ্যাবিলিটি টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডোমেইন অ্যাজামশন যে এই নলেজটা কিসের উপরে কনস্ট্রাকটেড ইন্ডিয়ান স্টেট কি কিভাবে পাল্টেছে কলোনিয়াল স্ট্রেটের কি স্ট্রাকচার সেটা তো আমি লে নলেজ বা নলেজ বাই অ্যাকোয়েন্টেন্স থেকে দেখতে পারবো না বুঝতে সেটা তো পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট বুঝতে পারবে তার কি সোশ্যাল ফরমেশন কি সোশ্যাল রিলেশনস কিভাবে কনস্টিটিউটেড নাইনটিন নাইনটি ওয়ানের পরে স্টেট স্ট্রাকচার কিভাবে পাল্টা এবং এখন কিভাবে পাল্টাচ্ছে সেটা কোনো ধরনে বা নলেজ বা অ্যাকোয়েন্টেন্স বা যেটা আমরা এক্সপিরিয়েন্সিয়াল নলেজ বলি সেটা থেকে বোঝা যাবে না অথচ এখন হোয়াটসঅ্যাপ নলেজ ইজ কমপ্লিটলি এম্পিরিসিস নলেজ তাতে কোনো থিওরি নেই তাতে কোনো মেথড নেই তাতে কোনো ক্রিটিক্যালিটি নেই একটা পিস অফ ইনফরমেশন ইজ পুট এগেনস্ট অ্যানাদার ইনফরমেশন তো আমি যদি বলতে চাই দেখো এখন এ ধরনের রেক্রুটমেন্ট হচ্ছে তখন আরেকজন বলে সে সময় আরেকজন যে ওই রকমও রেক্রুটমেন্ট হয়েছে দ্যাট ইজ নট দ্য টেনর অফ ডিবেট ইন দ্য ইন সোশ্যাল সায়েন্স টেনর অফ ডিবেট বা গ্রাউন্ডস অফ ডিবেট যে প্রথম আমাকে বলতে হবে আমি যে আর্গুমেন্টটা করছি সেটা কি সে বেসিস্ট তার কি ডোমেন অ্যাজামশন তার লজিক কি এই যে ডেটাতে আমি পৌঁছলাম এই ডেটার কি ভ্যালিডিট কেন ডেটা ইম্পর্টেন্ট যে কোনো সমাজকে চালাবার জন্য নিউ লিবারেল এডুকেশন সেটাতে প্রশ্নতে ঢুকতেই চাচ্ছে না দে সি ইট ইজ ওয়েস্ট অফ মানি অ্যান্ড ওয়েস্ট অফ টাইম দে ওয়ান্টেড অ্যাজ মডিউলস ইনস্ট্যান্ট ইমিডিয়েটলি সো দ্যাট ওদের যে পলিসিটা সেভাবে ওরা এগোতে পারে উই লিভ ইন এজ অফ ইনস্ট্যান্ট ইনফরমেশন অফ ফ্যাক্ট অ্যান্ড উই নিড টুডে 
to reiterate, bar bar, bar bar reiterate and emphasize there is a fundamental distinction between social science knowledge and lay knowledge, between social science knowledge and common sense knowledge, between experience-based knowledge and investigative theoretical knowledge. Eight pathokota jodi amra na bujhte pari, tobe amra kichute a crisis take shamlate parbo na. আমরা কিছুতেই ইকুইপ করতে পারবো না নেক্সট জেনারেশন কে যে কিভাবে তোমরা এটাকে যখন এই টুইটার বা WhatsApp এ ডিবেট হচ্ছে কিভাবে ইন্টারভিউ করবে কিভাবে এটাকে কাউন্টার করা যায় এটার জন্য হিস্ট্রির প্রয়োজন পলিটিক্যাল সায়েন্স প্রয়োজন ডিবেট ইভেন উইথ ইকোনমিক্স প্রয়োজন যে নিউ ক্লাসিক্যাল ইকোনমিক্স এবং মার্কসিস্ট ইকোনমিক্স এর কি পার্থক্য কিনস ইন ইকোনমিক্স এবং নিউ লিবারাল ইকোনমিক্স এর কি পার্থক্য স্টেটের কি রোল মার্কেটের কি রোল আমরা স্টেট এবং মার্কেট কে কিভাবে থিওরাইজ করতে পারি অল অফ ইট has to be understood if we have to understand the relevance of social sciences so relevance does not mean jamra module banai ebong industry ke kichu provide kori that can be part of it can be one element of it but it cannot be all most importantly social science is relevant to make produce critical citizens critical political thinkers critical politicians critical journalists critical not in the sense of criticizing but people who understand historically across societies ki dhoraner bapar in what happened in the past how does the past bear upon the present what is the relationship between the individual and society আজকাল সুপারম্যান সুপার ওমেনের যুগ এম আই এবল টু কাউন্টার ইট জাস্ট বিকজ আমি ভাবছি আমি খুব স্মার্ট বাট ডু আই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড আমি কিভাবে সোসাইটিতে স্ট্রাকচার সোশ্যাল রিলেশন সোশ্যাল ফরমেশন এই শব্দগুলি প্রায় শোনাই যায় না আজকাল উই হ্যাভ টু গো ইন গো ইন অ্যান্ড লুক ইন টু ইট ক্যান দ্য ইন্ডিভিজুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়ান্স ওন এক্সপিরিয়েন্স আমার কি লে ল্যাঙ্গুয়েজ বা লে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ আমার ইন্ডিভিজুয়াল এক্সপিরিয়েন্সটা বুঝতে পারি ওর ক্যান আই আন্ডারস্ট্যান্ড মাই ওন এক্সপিরিয়েন্স অলসো থ্রু দ্য লেন্স অফ আদার্স এই যে সম্পর্কটা বিটুইন দ্য ইন্ডিভিজুয়াল অ্যান্ড সোসাইটি বিটুইন ইন্ডিভিজুয়াল অ্যান্ড আদার্স বিটুইন দ্য ফান্ডামেন্টাল ইউনিটি অফ হিউম্যান বিইংস অ্যান্ড হিউম্যান সাফারিং এটা যদি আমরা বুঝতে পারি না দেন উই আর ইন এক্সট্রিমলি ডিপ ট্রাভেল we have to understand that kind of education social uh, science and freedom is linked and freedom is only possible if we have healthy disrespect of thought when we have total respectability of thought that is the death of social science and when we say total respectability of thought je shoba sob shomoy jodi amra boli etai best etai sobche bhalo apni pondit this is antithetical to any just or a good society ami ekhon shesh korchi asha kori apnader kono prashno ba comment jodi thake onek onek dhonnobad thank you সামাজিক বিজ্ঞান কিভাবে আমাদের সমাজের উন্নয়নের অবদান রাখে এখন এগেন উন্নয়নটাকেও বোঝাতে হবে যে উন্নয়ন ডেফিনেটলি রাখে ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ যে যদি সমাজ আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল আহ উদাহরণ ধরে আমি চেষ্টা করব এটাকে বোঝাতে আমার নিজের কাজ জেন্ডার স্টাডিজে এবং লেট নাইনটিন সেভেন্টিজে এ ব্যাপারটা আসে যে প্রথম যখন মডার্নাইজেশন থিওরি সে সময় মডার্নাইজেশন থিওরির খুব চর্চা ছিল যে সব সমাজই মডার্নাইজ হয়ে যাবে এবং আগে সবাই এটাতে উন্নতি হবে পুরুষ মানুষ মহিলা সব শ্রেণীর কিন্তু দেখা গেল যে মডার্নাইজেশনে ধরুন আমাদের টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি একটা বিশাল টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি ছিল পার্টিকুলারলি বম্বেতে সেখানে যখন নতুন টেকনোলজি আসে যে মহিলারা যারা উইমেন ওয়ার্কার্স তারা ইউজুয়ালি সেমি স্কিলড ওয়ার্কেই ছিল তো সেখানে মেশিনারি আসে দে লুজ এমপ্লয়মেন্ট 
সো একটা বসের অপের কাজ আছে আফ্রিকার ওপরে এগ্রিকালচারেলও সেম হয় মডার্নাইজেশন অফ এগ্রিকালচার লেড টু লস অফ জবস ফর উইমেন এবং তখন এই অনেক ধরনের আলোচনা আমাদের দেশেও হয় ডেভেলপমেন্ট এন্ড জেন্ডার নিয়ে যে খালি ডেভেলপমেন্টটা কি জেন্ডার নিউট্রাল ডেভেলপমেন্টটা কি ক্লাস নিউট্রাল এবং সেটা বোঝার জন্য সমাজের স্ট্রাকচার বুঝতে হবে আর একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভে আপনারা অনেকেই জানেন বিনা মজুমদারের হেডশিপে টুয়ার্ডস ইকুয়ালিটি বলে একটা রিপোর্ট গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বের করে এবং সেখানে দেখা অনেক ধরনের আলোচনা হয় এবং লট অফ পিপল কেম আপ উইথ দিস পয়েন্ট যে সেন্সাস সেন্সাস যেটা আমাদের দেশে এভরি টেন ইয়ার্স হয় এবং যেটা একটা নাম্বার তো সেখানে আমরা সবাই জানি এক্সপিরিয়েন্স থেকে যে মহিলারা কাজ করে আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবারে মহিলারা বাড়ির ভেতরে কাজ করে এখন ইনক্রিজিংলি বাইরেও কাজ করে অন্য শ্রেণীর লোকেরা সবসময় বাইরে কাজ করত নর্থ ইন্ডিয়াতে পুরো অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি মহিলারাই দেখে নর্থ ইস্টে পিগারি মহিলারাই দেখে এক্সটেন্ডেড অ্যাগ্রিকালচারাল অ্যাক্টিভিটিস মহিলারাই করে হাউস হোল্ড বিড়ি মেকিং থেকে রাখি বাদার মহিলারে করে সবাই জানে যে উইমেন ওয়ার্ক কিন্তু সেটা সেন্সাসে রেপ্রেজেন্ট হচ্ছিল না ডিফাইন হয় সেখানে সেই ওয়ার্ক কে গোনা হচ্ছিল যারা আমাদের মতন এবং অনেকের আজকে যারা প্রস্তুত তাদের মতন যাদের একটা অফিসিয়াল কাজ ছিল যেটাতে একটা কন্ট্রাক্ট ছিল প্রভিডেন্ট ফান্ড ছিল পেনশন ছিল স্ট্রাকচার স্যালারি ছিল অর্গানাইজ স্ট্রাকচার এই এক্সাম্পল আমি একটু ডিটেলে এই জন্য দিচ্ছি কেন যখন প্রশ্নটা হয় যে সোশ্যাল সায়েন্স ডেভেলপমেন্টের উপরে কি ইম্প্যাক্ট করতে পারি তখন আমরা ভাবি ডেভেলপমেন্ট একটা ফিক্সড মডেল এই মডেলটা আপনাকে দিচ্ছি এখন আপনারা বলুন এখানে কি ফিট সেটার সঙ্গে নলেজ কিভাবে জড়িত যেটা আমি বললাম তখন ওয়ার্কটা রিডিফাইন হলো নাইনটিন খুব ক্যাম্পেইন হলো যে কোন টিভিতে দেখানো হতো যে মেয়েরা হয়তো ইট মাথায় নিয়ে যাচ্ছে সেটাও সোশ্যাল সায়েন্স এর এক ধরনের রেলিভেন্স সোশ্যাল সায়েন্স খালি যে এই ইনপুট দেবে সেটা নয় ইনপুট নিশ্চয়ই দেবে অ্যালং উইথ ইনপুট ওই স্ট্রাকচারটাকেও আলোচনা করবে থ্যাংক ইউ সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে ভবিষ্যতে আপনাকে আবার আমাদের এই প্ল্যাটফর্ম পাবো এই আশা রাখছি এই বলে আজকের আলোচনা এখানে শেষ করছি আচ্ছা নমস্কার অনেক অনেক ধন্যবাদ সকলকে আগে আগে আগে